Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я приветствую вас сегодня в студии. Желаю вам всего самого хорошего, самого наилучшего. Читаю текст Священного Писания притчи 18.11, где написаны такие замечательные, удивительные слова. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Я знаю, что мы уже какое-то время слышали об имени Господа Иисуса Христа, потому что Он есть наш Господь, и наша с вами цель и задача – больше и больше Его познавать. Апостол Павел к этому стремился, он говорит о сам о себе, что стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания, стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Я, говорит, хочу познать Его и силу Его воскресения. Друзья, это он сказал уже почти в конце там, своей жизни, может быть, за несколько дней, то есть за несколько, может быть, лет до конца своей жизни. И он говорил, вот я стремлюсь, я не считаю себя достигшим, а стремлюсь познать Господа больше и больше. Поэтому, то есть, он все время, сколько жил на этой земле, он шел к этой цели, и он познавал Господа больше и больше каждый день, познавал Его каждый год, то есть, больше и больше раскрывалась на Него сущность Иисуса Христа. Поэтому мы сегодня будем также продолжать погружаться в имя Господа, понимая, что имя в древнееврейском языке, что оно означало? Это не просто там какой-то звук, название. Оно означало сущность личности. В чем заключается сущность человека или какой-то личности? В данном случае мы изучаем нашего Господа и Его имя, поэтому мы вот будем об этом размышлять. Сегодня мы поговорим с вами об Иисусе Христе, который является Словом Божьим. Это записано в Евангелии от Иоанна в первой главе в первой главе, первое, с 1 по 3 стих я читаю. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Друзья, интересный текст, что в оригинале это вот слово, которое у нас переведено как слово, это греческое слово «логос». Я думаю, все слышали, что такое логос, что греки что понимали под этим словом, под этим значением, какое они туда вкладывали. Они вкладывали, что логос это, – это нечто исходящее от Бога, от, от высшего естества, существа, которое существует во Вселенной. И оно включало в себе самые различные функции. Одно из значений этого слова означает также разум, означает смысл. Означает смысл, означает понимание, означает понятие, означает также причину. Так вот, смотрите, вот если взять вот, поставить вот это значение этого слова вот в этот текст, то что получается? Что вначале был разум, и разум был у Бога, и разум был Бог. Видите, как интересно оно звучит. Не просто слово, там какой-то звук, как иногда мы можем понимать, потому что не, не в звуке вообще речь заключается, а заключается в сущности. Вот смотрите, вот допустим, вот нас на, на Земле существует там э, несколько тысяч языков и несколько тысяч наречий. То есть вот есть разные там язык, русский, английский, там, э, китайский, японский, корейский, там всякие арабские языки и, и прочее. То есть их тысячи языков. И у каждого, из, у каждого народа с его языком есть какие-то звуки, которые несут какой-то смысл, какое-то значение. Ну, например, вот смотрите, вот у нас... Звук в английском языке, то есть есть такой звук такой, гад называется. То есть мы понимаем, что это слово Бог означает, гад. А в русском языке тот же самый звук, гад, означает какой-то присмыкающийся. Мало того, у нас даже есть в нашем русском языке, есть такое понятие, как, как оскорбление этим словом. Мы можем назвать там, ну бывает там люди называют друг друга, ну там гад такой какой-то там. Имеется в виду, оскорбляют его, что он как присмыкающийся, как животное. Видите, звук сам по себе, он ничего не означает, пока туда не вложишь какое-то значение. И таких слов очень много. Очень много. В разных языках, если вы, допустим, начнем просто сравнивать звуки, какие в разных народностях, в, разны, в различных языках звучат, то мы просто будем в шоке, потому что один и тот же звук у одного народа означает то, у другого совершенно противоположное. У одного будет означать что-то положительное, а у другого что-то отрицательное, или может быть нейтральное, или еще что-то. Поэтому 
нам важно понимать вот в этом слое, что, что слово несет значение, и здесь означает смысл. Так вот, вначале был смысл, был, был разум, вот этот разум был у Бога. Все через разум, через смысл, через премудрость, через вот эту причину начало быть. Потому и написано, что без Иисуса Христа ничто не начало быть, что начало быть. И Он воплотился, Господь нас. Мы читаем это в 14 стихе, что Слово, вот этот разум, Божественный разум, который был у Бога как личность, он воплотился и жил на этой земле. Жил 33 года, и потом взял на себя все наши немощи, все наши болезни, все наши грехи, пошел на крест, умер за нас, воскрес из мертвых, посел от десну и престола величия, чтобы за нас ходатайство. Поэтому вот что для нас это означает? Вот для нас означает, чтобы соединяться с нашим Господом как с разумом, с высшим разумом, с высшим смыслом, чтобы в нас входил божественный разум, входило вот это божественное откровение, потому что мы считаем, что в нем, во Христе Иисусе, заключены все сокровища премудрости и разума. И поэтому апостол Павел говорит, что мы имеем Дух Христов, который дает нам откровение, дает нам божественный разум. Мы сами по себе не можем его принять, вот этот смысл, разум божественный. Но Дух Святой, входя в нас, присутствуя, живя в нас, Он открывает нам Иисуса Христа как смысл, как божественный разум, как личность, которая наполняет нас смыслом. Поэтому апостол Павел говорил, что уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть он был, наполнялся его сущностью, его разумом, его смыслом, его пониманием, его э, значением. И таким образом больше и больше познавал. Поэтому для нас дано Писание. Мы изучаем Слово Божие, чтобы наполняться вот этим смыслом, которое несут вот эти буквы, которые означают какой-то смысл, какое-то несут значение слова. И когда мы наполняемся вот этим божественным э, откровением, божественным смыслом, божественным разумом, Господом нашим Иисусом Христом, то наша с вами задача, чтобы это не просто там запомнить какие-то тексты, какой-то, ну, знать там на память какой-то текст или там какие-то стихи из Библии и потом ими опери... а, оперировать в своей жизни или даже, может быть, там что-то провозглашать и где-то говорить. А речь идет о том, чтобы вот это слово, как Христос, как живой Господь, наполнил нас, вселился в нас и жил в нас, заполнил наше мышление. Поэтому мы читаем такие замечательные слова, записанные в послании Колоссянам 4.6, где сказано «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Вот смотрите, Господь через апостола Павла нам дает такое указание, такое направление, что нам нужно, чтобы наши слова, которые мы говорим, они несли благодать, они были творческие слова, несли какое-то Божье откровение, какой-то божественный смысл, какой-то разум, несли вот такое благословение для человека. Мы сказали слово, и человеку легче стало. Мы послали ему, помолились за него, и смотришь, бесы от него отступили, мы их прогнали, мы провозгласили Божью силу. Мы благословили, и на душе стало легче, или пришло исцеление. Мы можем нести жизнь для человека через Слово Божье, через помазание Духа Святого для Духа, для души и для тела человеческого. Поэтому как это сделать? А вот как, смотрите, есть в этом же послании Колоссянам 3.16, говорится, что Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью, со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словами и духовными песнопениями в благодати, воспевая в сердцах ваших Господа. Вот обратите внимание на слово «вселяется». Не просто запоминайте Слово Божие, не просто его читайте, не просто даже его изучайте, а пусть оно поселится у вас как, как живое существо, как, как жизнь, как... как как личность, которая наполнит все наше естество, наш разум, наши мысли, наши чувства, наши желания, наши намерения, наши стремления. Чтобы оно все пропиталось вот этим божественным откровением, божественным светом. И поэтому мы читаем Писание, Слово Божие, которое Господь нам дал. Мы его 
вникаем в него, потому Павел и сказал Тимофею, что вникай в себя и в учение, и занимайся вот этим постоянно. Для чего? Чтобы сохранить здравый смысл, а если здравого смысла или чистого нету, здесь есть какие-то у нас еще какие-то проблемы с мышлением, то чтобы нас заполнила вот эта божественная мысль Божия, божественный разум, божественное благословение и сила, которая открывается нам во Христе Иисусе. Вот как Христос воплотился, написано, слово стало плотью и обитало с нами. То есть Он воплотился и жил на этой земле в человеческом теле. Точно так и мы, принимая Его как Слово Божье, чтобы Он воплотился внутри нас, в нашем естестве. Поэтому пусть Господь нас всех благословит. А это очень величайшее благословение – иметь Иисуса Христа внутри себя как божественный разум, как божественный смысл, который бы наполнил все наше естество. Поэтому благослови на всех Господь, дай Господь, чтобы мы все вникали в Писание, изучали его, молились этим словом, и оно жило у нас, и обитало, и переполняло наше мышление, чтобы, мы не увлек, чтобы наши мысли не были там о земном, не поглощались, вернее, всеми этими земными делами. Потому что Христос говорил, что люди осуетятся в своих умствованиях, и, и люди будут забудут вот, мыслить о Господе, будут мыслить о земном. Поэтому пусть Господь нас всех благословит, благословит, чтобы мы мыслили о горнем, а не о земном. А земное все это, оно приложится. Христос так и сказал, что если вы будете искать Царство Божие и правда его, все остальное, которое нам нужно для жизни материально, оно придет само собой. То есть оно идет как Божье благословение, которое следует за духовным благословением. Будьте благословенны, благословен всех Господь. До следующей встречи.